Bienvenidos gente a un nuevo video en el canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera arquero con el Peti. En el capítulo anterior sufrimos una derrota muy dura en la Europa League luego de salir muy bien parados de la fase de grupos y creernos un toque de que podíamos llegar a ser candidatos a ganar la competencia Terminamos perdiendo frente al Feyenoord en un global de 3 a 1, quedando eliminados en tan solo octavos de final. Y como les decía, fue una derrota muy dura, una derrota que al Petit no le sentó nada bien y ya se lo dejó claro a la directiva, porque después de, como dije, salir tan bien parados como lo hicimos de la fase de grupos, y no solo eso, sino que también teniendo un mercado de enero muy positivo para el club, Perder contra el PSG, perder ese partido boludo contra el Olympique de Lyon por un error en defensa muy pelotudo, como decía. Y encima perder contra el Feyenoord en octavos de final de Europa League. Uno se siente decepcionado, hasta un punto avergonzado. Pero lo que también es cierto es que la temporada aún no terminó. Todavía podemos optar al título de liga o por lo menos dejar al París en lo más alto posible, aunque el objetivo sea clasificarlo a Champions sí o sí. Pero no solo eso, sino que también seguimos vivos en la Copa de Francia y si no me equivoco estamos en semifinales, o sea, todavía podemos jugar una nueva final. Y como como ya quedamos eliminados de la Europa League, directamente vamos a hacer el final de temporada en este video y resolver todo lo anteriormente mencionado. Pero lo que también se tiene que resolver es la gran duda de que si vos le das like o no a este video. Y la respuesta tiene que ser que sí, le tenés que dar un like, pero no solo eso, sino que te tenés que suscribir al canal, activar la campanita, seguirme en mis redes, comentar, compartir, hacerte miembro del canal y dejar tu super gracia, si, sí, si, sí, tenés que hacer todo eso, eh lo hiciste, y no, seguramente no lo hiciste porque sos un hijo de puta, no te lo veo en los ojos aparte de la cara de feo que tenés porque sos feo, o sea, naciste feo feito te salió el pibe Mirta, mamita quería que feo que es el pibe, pero aparte de eso, te veo en los ojos que no lo querés hacer porque sos una rata inmunda, sos un animal rastrero, si, sí, yo te conozco yo te conozco Dale, dale, anda a mirar el video Pero que sea la última vez, eh Empezamos el episodio con un partido frente al Olympique de Marsella Fuera de casa, ellos quintos, nosotros terceros Y, como ya dije anteriormente, tenemos que recuperarnos De lo ocurrido en el video anterior Y tenemos que volver a por lo menos esa segunda plaza Oportunidad de centro para el Olympique de Marsella 10 minutos en el cronómetro Viene el centro de Rabiot No, Arnautovic le devuelve la pelota a Rabiot Gendouzi con la pelota, quiere pasarla Y sí, pasó con la bocha, viene el tiro y pasó al ladito del palo el Petty que se había corrido bastante, bastante mal carrera individual para el Marsella tres minutos después, el partido continúa igual, tablas a cero en el marcador pero Davila, saca muy bien esa pelota para continuar al minuto 20 en donde el Marsella sigue atacando tiene un muy buen contraataque, el partido 0 a 0 todavía, no va a pasar absolutamente nada, porque el equipo está en una forma de mierda y no van a meter tres goles en dos minutos así que se viene Castellanos con este terrible pelotón para el mirón, pero saca muy bien la pelota Hanin y nos va Vamos a la siguiente jugada, minuto 28, el Marsella sigue atacando, partido 0 a 0, el París que no se le queda una idea y viene Ander con la pelota, con Castellanos viene el pase, va a ser el tiro y el Peti aparece para salvar las papas y ahora sí, vamos a una brecha más grande de tiempo, minuto 55 y el París metió un gol, no se sabe cómo, viene la pelota para Ander, la juega atrás para el Mirón y queda el rebote, saca muy bien Hanin y a otra cosa mariposa y esa cosa... Es un centro, en el minuto 70 El París metió otro gol Yo no sé quién se, lo, se los está agregando el de producción Porque para meter goles no se, no se nos cae una idea No entiendo Viene el centro de Gendouzi Y el cabezazo de Arnautovic Y queda el rebote Valerdi con la pelota Que va a ser el central La toca con Ander Puede ser el tiro ¿Eh? Offside Me parece que es offside ¿eh? Pará, pará Porque me parece que es offside Si sí, es offside, es offside Si no te contaron el gol es offside Si no te contaron el gol es offside Date vuelta, pelotudo Date vuelta, 15, idiota Bien, bien, Margarita, bien, Margarita. Ah, se conocía a los árbitros, no nada que ver. Eh, bueno, ataque para el Marsella. Esto sigue 2 a 0. ¿Alguien lo sabe? No, no se sabe cómo. Pero viene Harit con la pelota. A ver si hacen el descuento. Y no, si son un desastre los del Marsella. Son un desastre. Minuto 90. Ha ganado el París. Y ganó 3 a 0. Yo, mira, si alguno sabe cómo carajo hacemos para que este equipo meta 3 goles. Porque claro, nosotros no lo vemos. 
Para mí es el de producción, ¿viste? Para mí es el de producción que agrega los goles. ¿Qué querés que te diga? Si, si yo no estoy viendo la jugada que hace el París. Entonces, medio raro. ¿Qué, qué querés que te diga? Es mi opinión, ¿viste? Es mi opinión. Para mí el de producción está metiendo mano atrás, qué sé yo. Pero bueno, sí, es victoria para nosotros. Está todo bien. Nos vamos al vestuario con un 7.6 y con una victoria 3 a 0. Y capaz que con esta victoria... El París puede recuperar la confianza. No quiero sacar conclusiones eh, rápidas, no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero con las paradas clave que se hizo el Petit y con los supuestos goles que metió el París para ganar 3 a 0, puede que el París con, eh, tenga la confianza, vuelva a tener la confianza, pero lamentablemente no podemos seguir hablando del París porque nos fuimos a jugar con gana y tenemos este partido frente a Brasil un partido que me interesa mucho y lo vamos a jugar, a ver qué pasa minuto 35 y gana ya lo gana, 1 a 0 terrible lo de los ganes que ya funcionan mejor que los del París, Nailton con la pelota ¿quién es? ¿Qué es? una bolsa, una bolsa de nylon, ¿qué es? Nailton viene con la pelota, bueno, Nailton, qué sé yo se viene Nailton, a ver qué hace Nailton, si en la banda Nailton, a ver, tira el centro, Nailton la tira para atrás entonces con Catarino, Paquetá, la toca al medio con Neymar, Paquetá, Neymar. Y el tirito que bueno, Neymar terminó definiendo como yo. Ay, 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 ojo, 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 gana 2 a 0. 2 a 0 arriba los ganeses. Se viene el centro de Lucas Paquetá, que con una zambiña tira la pelota al medio y la saca el Peti con los puños. Ahora se va a venir un centro y ojito esta jugada porque es muy interesante. Es otra vez Paquetá que puede tirar un centro al área. Va el número 11, se viene Paquetá, la saca mi... ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? Pero vos viste cómo controló, pero que la controló con el ABL, ¿qué hizo? Pero... ¿Cómo vas a controlar tan mal la pelota, mamita querida? Por favor, por suerte terminó el partido. Lo ganamos 4 a 1. Ah, pero estos brazucas son un desastre. Ah, no. Ah, ah pero me hubiesen avisado que jugábamos con la sub-20. Ah, pero me hubiesen avisado, boludo. Pero está Ederson y no creo que sea sub-20 Ederson, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué sé yo? No sé, les rompimos el orto, ¿eh? Les rompimos el orto 4 a 1. Bueno, qué sé yo. La verdad es que hoy la producción se está portando bastante bien con los resultados. ¿eh? No nos podemos quejar. ¿eh? No nos podemos quejar. ¿eh? No nos podemos quejar la producción que está poniendo bastantes golcitos a nuestro favor. Y bueno, después los goles en contra se encarga el Peti. Él ataja absolutamente todo. Y en el vestuario después es pura felicidad. Como después en esta victoria 2 a 0 frente a Rumania. En donde el Peti hizo un gran partido. De todo el equipo hizo un gran partido. Todos en verde. Eh, y aparte era Rumania. Un equipo de concha total. Pero volviendo ahora con el París. Brandon metió 4 goles. Y le ganamos 4 a 1 al Toulouse. 4 goles de Brandon puede que vuelva a recuperar la confianza del París, aunque digo eso y perdemos 2 a 1 frente al Lens con un gol de Pelé en el 84 que nos sirvió de una mierda y con el Petit que hizo un partido desastroso, pero bueno vayamos a la siguiente fecha a ver si tenemos más suerte y no, empatamos 1 a 1 con el Auser bueno, la confianza de la que tanto hablaba capaz que ahora se está empezando a ir gol de Changama, si yo no meto un gol Changama, bueno, no sé, no sé qué querés que te diga, después le ganamos 2 a 1 al París, al París, al Sochó y claro, es que, claro, veo al París perdiendo todo el tiempo y eh, me pienso que es una victoria para nosotros, pero no, el París lo gana 2 a 1 frente al Sochó, goles de Jona y de Corozo, 2 a 0 después frente al Brest, ahí bien, dos victorias seguidas el Peti con un muy buen partido, 8.5 y de ahí, eh, bueno después de todas estas simulaciones, pasamos al siguiente partido, que vamos a jugar frente al Nantes, bueno, en realidad no lo jugamos sino que lo simulé, ganamos 1 a 0 otra vez el Peti con una gran actuación y ahora sí, después de todas estas simulaciones, porque el mes de marzo creo que era o el mes de abril, no tenía ningún partido interesante, tenemos la bajada del 181, nos bajamos de nos bajamos del bondi y caímos a eh, el estadio porque si ganamos el siguiente partido estamos clasificados oficialmente a la Champions League, estamos segundos con 80 puntos, pero nos enfrentamos al Mónaco que tiene 79 tenemos que ganar este partido sí o sí Así que por la duda lo juego con mejores momentos Para salvarme el culo Justo le vas a cobrar un penal Digo eso y le cobras un penal Sos un hijo de puta Mire grifo, mamita, grifo, golazo Tanta mala leche voy a tener, tanta mala leche, ¿no? un juego con mejores momentos para por lo menos salvarme el culo, viste, y que me agreguen ahí unos goles medio de rebote, ahí de refilón, 
y meter la primera jugada que tienen es un penal y todos, hijo de puta justo en este partido Ah, bueno, lo sigue ganando el Mónaco, 52 minutos ya en el segundo tiempo, centro que puede venir de Grifo, la verdad que estoy bastante dolido en este capítulo, estoy bastante dolido, se viene Grifo, la puede pasar al medio, cuidado con el tiro, ¡ay, lo que sacó el Peti! Me volvió el alma al cuerpo, ¡ah, bueno, Peti, la pelota que sacó! Lo sigue ganando el Mónaco, igual, ojito con esta jugada, se va a venir en bolo, y en bolo se lanza la corrida, se viene en bolo, va por la banda, ojito que puedo hacer el recorte, cuidado con el recorte, Boludos, pase para Fofán al medio con. ¡Oh! Al medio con no sé quién, pero que atajado que hiciste, Peti. Y lo ganamos, lo dimos vuelta 3 a 1. Pero pará, pero pará. Dame de vuelta la repetición de esa tajada del tiro de Oli Watkins. Ahí me cayó la ficha. Fue Oli Watkins el que patea. Pero qué pedazo de atajadón que se hizo el Peti. No, no, no. ¡Ew! Bueno, está, está todo bien, 6.9, todo lo que vos quieras. Mostrame de vuelta la repetición de, de esa tajada, porque es una cosa de loco. Mira, en bolo, que hace un muy lindo juego de pie. La tira para atrás para Fofana. Fofana toca al medio con Oli Watkins. Y la mano que saca el Peti. Mirá la de acá, mirá la de acá. Ahí va, el tiro y la mano cambiada que tira el Peti. A verla desde el Little Pub. A ver qué tenemos el tiro de Oli Watkins, que me la tira arriba el hijo de puta. Porque sabe que no llegó, pero el Peti llegó. Nada, nah, una tajada. Terrible del Peti, eh. La verdad, hay que aplaudirlo. Terrible atajadón del Peti. Bueno, después no cumplí ningún objetivo, ¿eh? pero los atajadones los tuvimos. Los atajadones en este partido los tuvimos. Esa que, que hicimos medio así y después esta que le decimos a Lee Watkins, la verdad. Un muy buen partido en cuanto atajada para el Peti. Y sacamos una victoria muy buena. Paradas clave de eh, Cuculu. Ah, hay que ser sinceros, hizo paradas muy clave, pero bueno, el equipo dio vuelta el partido en cuánto, 15 minutos. Después perdimos 1 a 0 con el stat de Rennes, pero a mí me chupo más porque ya estoy clasificado a la Champions, así que no pasa nada. Y de ahí, de este partido, paramos un poquito con la Ligue 1 y nos vamos a jugar la Copa Francesa. Nos vamos a la Coupe Nacional porque tenemos el partido de semifinales frente al Angers, que voy a estar jugando con mejores momentos para hacerlo un poquito más dinámico y llegar al final de temporada lo más rápido posible. Pero si perdemos este partido nos quedamos afuera, pero eso no está pasando porque el París lo gana 1 a 0. Pero la pelota... Bueno, para decir, pero gordo la concha de tu hermana si viene Rein Henders con la pelota Ventaleb, ojito que puede venirse el empate del Angers, pelota para Mucoco, ¿qué hace Mucoco en el Angers? se viene Mucoco, Mucoco, Mucoco y el pase a nadie, el pase a nadie Mucoco, a ver se viene de vuelta Mucoco a ver, con ojo con esta porque Mucoco, viste, es medio travieso, te, te miente con la edad y después te hace un tiro fenomenal ojito el pase para Diony la tiene ay Diony, ay Diony mío, Diony mío porfa, como si te va a escapar la pelota así, sos un nene de 5 años, idiota venta Alep con el centro el París ya lo gana 2 a 0, a ver si hace algo el Angers, se si viene el cabezazo uy, la sacó David en la línea, menos mal el Peti había salido como el orto, pero en la segunda pelota la agarra muy bien se termina el partido y el París lo gana 3 a 0 Y muchachos 2 más 2 son 4 La tierra es redonda Corta la bocha Eso quiere decir que el París está en la final de la Copa Francesa No sé qué tenía que ver con lo que acabo de decir Pero igual estamos en la final o sea que estamos en la final Estamos en la final de la Copa Francesa Muchachos, festeja el Petit, festeja el París Y vamos a volver a jugar Otra final de la Copa Nacional 7.7 para el Petit un poco raro porque no atajó ni una pelota o sea, acá no atajé nada y me pone un 7.7 después en el partido contra el Mónaco tapé dos pelotas impresionantes 6.9, bueno, anda la concha de tu hermana qué sé yo, eh, cumplimos dos objetivos nos subieron 5 en la clasificación del DT y vamos a jugar este último partido de liga frente al Montpellier porque es el último, es en casa y bueno, para agregarle algo más al video y que no sea eh, dos partiditos y ya jugamos la final, así que tenemos este último partido, tiro de esquina para el Montpellier, minuto casi 20 de el primer tiempo se viene Ferry con el centro a ver a dónde la pone la cabeza de Julian y el Pete ya lo vemos al y va a decir que ya lo vemos al Peti apareciendo un poco más. Pero bueno, acá también va a ser protagonista porque el penal para el Montpellier. Lo gana el París 1-0, así que si lo meten es un empate. Y bueno, aunque me tirase bien, no la atajaba ni en pedo. Me la cruzó a un... ¿Qué, qué me haces así? ¿Qué quieren? ¿No me cubrieron su cucha más? Ah, está bien, la próxima te meto un sopapo. Está bien, la, la próxima te meto un sopapo, flaco. Calmate. No, calmate conmigo. No, conmigo calmate. Conmigo calmate. 
No, porque yo se lo pego, no, porque me meten un gol y yo se lo piola después. Después cuando le pego una ñapi en el centro de la napia, después se ponen a llorar. Empatamos uno a uno. Viene el centro. Ya estoy, ya estoy caliente. Nordin con centro para Tony. Nada. Centro para el Peti. La agarra el Peti con los puños. Y bueno, después el otro se tiró. No sé qué hizo. Termina el partido y, y lo ganamos 2 a 1 con gol de Guila Bogue en el 74. Gordo, ¿por qué? Pará, pará, gordo, ¿por qué aplaudir? Y aplaudo porque es el final, es el final de la temporada, chicos. Se terminó, se terminó la liga, la terminamos por lo menos de la mejor manera, con una victoria frente al Montpellier. Y bueno, con esta victoria ya sí o sí terminamos segundos. Eh, así que que no está nada mal, eh. ascendimos la temporada pasada, terminamos segundo. Bastante, bastante bien, 6.8 para el Peti. Eh, no cumplí ningún objetivo, pero bueno, también los objetivos que te ponen. Tenés que hacer una chilena en la mitad de la cancha. Te tenés que sacar un doctor en Harvard. Eh, te tenés que comprar 15 kilos de azúcar. Y eres, boludo, yo estoy jugando partido, no puedo. <ríe> que eso vivo, viejo, eso vivo. Pero bueno, como les decía, el París terminó segundo en la liga. Después, el París terminó primero. Una cosa medio rara, pero no. Es el PSG que termina primero con 92 puntos. Nuevamente gana la liga de granjeros. Y acá... Me gustó esto en donde se anuncia el jugador del torneo y fue nuestro amigo Brandon Thomas, ¿eh? fue Martín el que gana la bota de oro, así que felicitaciones para él, pero que no se sienta muy cómodo porque todavía nos falta este partido frente al PSG. ¿Eh? No te sientas muy cómodo Brandon que todavía hay asuntos por resolver. We have to take care of some business, my friend. Mientras tanto, les muestro nuestro recorrido, que empezó en 16 avos, no en la ronda 1 porque ya ascendimos, y le ganamos 2 a 1 al Sochó. El París, que ya arrancaba bien, eh, pero tampoco con mucha ilusión porque sabíamos que íbamos a jugar una liga muy complicada como es la Liga An, pero ganamos 2 a 0 al Mets, un rival que ya conocemos de la segunda división y que al principio de esta temporada estaba primero, no sé si se acordarán, pero le ganamos 2 a 0 y nos vamos a los cuartos de final que nos enfrentamos al Auxar, equipos de mierda la verdad hasta ahora, equipos bastante chotos pero bueno, por, por mí mejor ganamos 2 a 0 y pasamos a las semifinales en donde nos íbamos a enfrentar a posiblemente el equipo más difícil hasta el momento que era el Angers y le terminamos ganando 3 a 0, fue al equipo que más le rompimos el orto, al más difícil le hinchamos a goles, mientras tanto del otro lado el PSG le ganó 2 a 0 al Niza y así es como llegamos a una nueva final de Copa Nacional y este es uno un poquito más especial, porque vamos a terminar la temporada jugando un clásico parisino que siempre es muy lindo de ver. Muchachos, ha llegado el día primero de junio de 2024 y tenemos en pantalla la final de la Copa Nacional. Jugamos en el Parque de los Príncipes. No, que, que no se note que esté arreglado. No, no, yo digo nomás. Que no se note que esté arreglado. Pero bueno, no pasa nada. Si quieren que gane el PSG, nosotros lo vamos a impedir. Porque jugamos el clásico parisino, París FC contra PSG, se viene la final y por favor, señor director, ábrame las puertas del estadio. ¡Pum! Lo timeé, más o menos, ¿no? Estuvo, estuvo bastante bien, estuvo lindo el truquito. Estuvo, estuvo muy bien, gordo, estuvo bien. Pero lo que importa es esto, el partido, Copa Nacional. Copa, Copa, dije, ¿no? Copa Nacional, soy un boludo. Copa Nacional, quería mezclar los idiomas. Pero ahí lo vemos, al Peti saliendo del otro lado de Naruma y en el medio la Copa. Que ni se mira, ni se toca. Como dijo la princesita, ¿eh? No se haga los pelotudos. La copa no se mira, la copa no se toca, solamente se toca y se mira cuando la ganemos. Y el Peti, el, el Peti seguramente está mirando alguna rubia que tiene en la tribuna, ¿viste? Alguna que tenga unos, unos pechan bastante interesantes. Bueno, el Peti es un pajero, es un pajero, es un pajero, ¿qué quiere? Eh, al final del día, al final del día, la pija la tiene así, y bueno. No importa el fútbol, no importa la copa, no importa nada. El Peti va, va a salir a la cancha y tiene la pija así porque ya ve unos pelos largos y ya se pone como loco. Pero bueno, basta, basta. Basta de hablar de mina, yo quiero hablar de fútbol. ¿eh? Y yo quiero que la pelotita empiece a rodar. Entonces Mbappé me cumple el sueño pasándose la pelota a Ocafor. Y el Paris Saint Germain ya se juega la final contra el Paris Football Club. Nueva final de Copa Francesa. Y el que ataca primero obviamente es el PSG porque nuestro equipo es una garcha. Se viene Grimaldo con la pelota pero Henry la saca muy bien. Le queda el rebote a Vitiña, cuidado con el portugués. La tiene Fabián, ojito con esto. Y Fabián que la tiró de tres dedos. Pero el Petit tenía el ojo en la pelota. Tenía muy, muy 
tenía, no, estaba muy concentrado, gordo. Si, si aprendieras a hablar un poquito español, te saldrían un poquito mejor las palabras. Ahí lo vemos al Peti, que encima me critica, me dice, ¿cómo vas a hablar tan mal? Se viene, ahora, ¿qué, ¿quién es? Brian Corozo. Brian Corozo con la pelota, minuto 31, de aquí está con Corozo de vuelta, al medio, con Brandon. Y Brandon la toca para Jonah, Jonah la deja pasar, y ojo, esta pelota para Aguila Bobby. ¡Gol! ¡Gol del París! ¡Gol de Guila Bobby! Y muchachos, yo escuché en la semana. Yo anduve por, eh, eh, Vi estudio de fútbol, vi un poquito de estudio de fútbol. Y decían que el París no tenía chance contra este PSG. Y yo quiero que sigan mirando el partido. Que le pongan atención al partido. Porque van a ver alguna sorpresita capaz. Mientras tanto, termina el primer tiempo. Y el que gana es el París de nuestro lado, es el Paris FC el PSG se va con el culo roto al vestuario, el, el, el Peti que bueno, mira al pe, a, a Davila, no sé, se lo quiere garchar, qué sé yo eh, por ahora, estamos cumpliendo todos los objetivos, estamos ganando eh, evitamos que nos metan un gol pero acá Bartlett le saca muy bien la pelota a Mbappé, y el Peti se va y uno dice, ¿qué hace el Peti? Y ahora vas a ver qué hace el Peti. El Peti se va. Y el Peti, que bueno, quise irse por el medio, le salió como el orto, pero recuperó la pelota. El pase para Corozo. Ojito, con esta que puede ser peligrosa. Mirá el ataque que armó el Peti. Corozo al medio para de aquí. Gol, 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 gol. Gol. Mirá el Peti ahí viene haciendo el avioncito. Gol. Mirá, 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 mirá. Es, una, es un loquito de la guerra el Petit, es un loquito de la guerra. Ahí está el segundo gol del París. Un ataque generado por el Petit, porque le pintó salir del área. Se amagó a unos cinco tipos y terminamos en el área del PSG con gol del burro de Diakite. O sea, imagínate lo, mal, lo malo que tiene que ser tu equipo para que Diakite te meta un gol. Es una cosa de locos, pero capaz que no sea el único. Porque se viene Brandon con la pelota. La toca para Diakite, el mismo que veníamos nombrado, nombrando. Pase atrás para Lefort. A ver qué hace Lefort. Toca con Corozo. Viene Brandon, que se saca muy bien al defensor de encima. Bueno, bueno, bueno. Uno, dos, tres goles. Goleada, no me lo puedo creer. Ah, bueno. Gol, 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 gol del París. Where is Mbappé? Where, where is Mbappé? No, pregu no, lo pregunto, lo pregunto, lo pregunto desde el respeto. Where is Mbappé? No lo veo, no lo veo. Solamente estoy viendo este golazo de Brandon yo, pero a Mbappé... No sé, se lo comió Bartlett en dos pancitos, porque no sé, no, no lo estoy viendo. Viene Berratti con pelota para Jorginho, se viene Ocafor, hace el tiro. Ah, bueno. Ah, bueno, el Peti, el Peti la hizo suya directamente a la pelota, ni dio rebote. Y encima salió del arco, no le importó nada. No, no, lo del Peti, lo del Peti es una cosa de loco. Se ve en este centro ahora por parte de Brian Corozo, que busca una cabeza y encuentra una mano. Encuentra una mano. Penal. Ay, John Stones, qué final que estás teniendo, nene. Primero Brandon te deja en ridículo y ahora tirás esta mano, boluda. Hiciste la del gatito del chino, ¿no? Hiciste la del gatito del chino. Ay, pobrecito, y se viene penal. Y ojito porque lo tira Gustavo, que acaba de entrar recién en el córner. ¡Se viene Gustavo! ¡El cuarto! ¡Gol! ¿Qué le pasó? Ahí te le agarró una trombosis terrible. ¡Gol de Guilabo! No, Guilabo que no, Gustavo, lo acabo de decir, soy pelotudo. ¡Gol de Gustavo! Y el cuarto del París... Lo mete el número 11, el delantero brasileño, que acababa de entrar recién en el, en el último corner que vimos. Y de ahí, pum, ya mete un gol de penal, 4 a 0, pone su nombre en el marcador, pero el partido no termina ahí. No, 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 no. No, no, no. No termina ahí el partido, porque Vitiña la toca con Neymar, Neymar con Mbappé, al medio que toca con Carlos Soler. Muy linda pelota para Mbappé. Y no. No, el Petit dice que no, el Petit aplaude, se mira la chota y dice que no, porque hoy al PSG no le sale una, al único París que le sale bien jugar a la pelota es al París FC en esta noche mágica, en donde el Petit cuando aplaude y se mira la chota es porque pasan unas cosas tremendas, y cuando se está por terminar el partido, últimos tres minutos de descuento, Brian Corozo recorta hacia el medio, encuentra un pase con yo, no, con Gustavo, lo ve solito y aquí te que entra en el área. ¡Ay, el quinto! ¡El quinto, la manito! 
Y va pechao, va pechao, va pechao, chao, chao. Chao, Mbappé. Nos vemos la próxima, negrito. Chao, Mbappé. Chao, te, te lo con, lo, con los cinco, con los cinco que te metimos, te saludo. Chao, Mbappé. Nos vemos. Eh, eh, chao, Mbappé. Chao, anda pidiendo el cambio, Mbappé. Dale, dale. Anda pidiendo el Uber, si querés. Anda pidiendo. Ah, no, no pidas nada porque estás en tu cancha. Encima te cogimos en tu cancha. No, una cosa de loca, Mbappé. No, no. Te dejamos el orto peor que tu mujer, boludo. ¿Sabes qué? Nos vemos la próxima, boludo. Terminámelo, juez. Terminámelo. Porque ya está, no, ya está, ya mucha, mucha cogida, juez, mucha cogida. Esto, esto lo permitís vos, juez, eh. esto lo permitís vos. Claro, vos dejás pasar el tiempo, pasar el tiempo y el parís te mete uno, dos, tres, cuatro y cinco. Claro, esto es culpa del juez. Esto es culpa del juez, totalmente. El parís FC que realiza una humillación histórica ante el PSG en su cancha. En la cancha donde Mbappé dice que es el rey. Donde organiza todo, donde lo quiere echar a Messi, que lo quiere echar a Neymar En esa misma canchita Te comiste cinco, boludo Te comiste una manito Te comiste una manito ¿Cómo, qué, cómo gordo? ¿Te comiste qué? Te comiste una, una manito ¿Cómo? De vuelta ¿Una, una qué? Una, una manito Te comiste Chao, boludo <risa> Chao, boludo, le decía Bueno, no importa, dejemos hablar de Mbappé eh, Hablemos del París que realmente importa Yo no puedo creer que le va a levantar Ili la copa No, no este hijo, este hijo de puta llegó, llegó en enero y ya está levantando la copa. Dale, yo me rompí el orto toda la temporada. Bueno, está bien, levanta la isla. ¿Qué sé yo? ¡Campeones! ¡Campeones! Nuevamente de la copa francesa. Lo, dos veces campeones, ¿eh? Ojo, el Petty, segundo título de copa francesa. Poco se habla. Poco se habla, segundo título de copa francesa para el Petty. Aunque, bueno... Me, me duele un poquito, ¿no? Porque el Petit hace dos temporadas que está carriendo el equipo, está atajando toda la pelota que puede, siendo un enano de mierda. Y este hijo de puta que llegó en enero ya está levantando la copa, ya le dieron la cinta capitán. Ya... Entiendo que tenga 33 años, que tenga experiencia y todo, pero dame la cinta a mí, boludo. Yo, yo sé que el Petit no es muy buen capitán, que digamos, no es un modelo a seguir, hay que decirlo. Pero dame la cinta, no sea malo. Déjame levantar, déjame oler la copa, por lo menos, qué sé yo, a ver si tiene un olor escabio, a ver si le ponemos algo. Pero bueno, no importa. Eh, en el vestuario, ya, ya están todos eh, dado vuelta. En el vestuario ya están todos dado vuelta, están bailando, van bailando como pelotudo, como si fuese una fiesta electrónica. Y bueno, ya está, somos campeones, sabés lo que es, sabés cómo se van a poner estos muchachos. Doblete de Diakite y el París vence al PSG. Doblete de Diakite. No, no. Que te meta dos goles de Aquite es una cosa terrible. Eh, tenés que ser malo para que Diakite te meta dos goles. Pero bueno, el París celebra la victoria de la Coupe Nacional. Segundo título de Copa Francesa que gana el Petit con el París FC. Y yo creo, yo creo que por esto el Petit merece ponerse puntitos. Pero primero tenemos la victoria en el Derby. Eh, o sea, no solamente ganamos la Copa, sino que le ganamos al PSG. No podemos concentrar en nuestro propio rendimiento, en los, los compañeros o ser humildes. Y el Petit obviamente se va a concentrar en su propio rendimiento porque es un ególatra de mierda, tiene ego hasta en las tetas. Y es por eso que le vamos a poner más puntitos, porque el Petit se lo merece. ¿eh? Le vamos a poner un par de puntitos y en saque, le ponemos unos puntos en manejo ¿eh? y no en autos. ¿eh? Eh, le ponemos un puntito en colocación y vamos a activar un arquetipo. Activamos el arquetipo de muralla y tenemos los reflejos 94 ahora. No, no, imposible batir al Petit ahora, ¿eh? pero pará, quiero otro arquetipo, el de tiro preciso, ahí para tener los tiros libres en 50, penales en 60, y el Peti termina el video con 86 de media. Ay, 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 Peti, pero qué arquerazo que sos, mi negro, me, me di... Me di lo mismo que Noelia Pompa y encima taja como los dioses. ¿eh? ¿Cómo no, cómo no querés que te quiera? ¿Cómo no querés que te quiera? Y encima viendo en las estadísticas que terminan las temporadas con 50 partidos, bueno, 52 partidos jugados, un gol, dos asistencias, 18 porterías imbatidas y con ese 86 de media que ya reluce y brilla por todo París. Pero la pregunta ahora es la siguiente, porque claro... El Petit ganó la Copa Francesa, pero medio que le chupó un huevo. A él todavía le sigue doliendo esa espina de haber perdido la Europa League. Y ahora la pregunta se vuelve mucho más seria. ¿El Petit se va o se queda? ¿Se va o se queda? Porque si se va, se va a ir a un equipo grande seguramente, porque el Petit quiere ganar una buena, vi una buena billuyo, una buena guita. Pero si se queda en el París... Juega Champions, eh. Ojo, porque, porque poco se habló de eso. Si se queda en el Paris Football Club, va a jugar la Champions el Petit. O sea, es una decisión complicada. 
es una decisión complicada, habrá que ver qué es lo que pasa en el siguiente mercado, como también habrá que ver qué pasa en el siguiente capítulo donde abriremos la tercera temporada. Por ahora cerramos con esta segunda en donde tuvimos muchas alegrías, también muchas tristezas, pero seguramente la terminamos pasándola bien. Así que, como no me queda nada más por decir, les digo que si les gustó el video, dejen un like, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en mis redes, compartan, comenten, háganse miembro, dejen un super gracias, un poquito más y ya parecía Rap God de Eminem lo que estaba haciendo pero antes de que me desmaye de tanto que hablo porque ni yo me aguanto, me voy a ir a la poronga y nos estaremos viendo la próxima, no no para gordo, si te vas a la poronga tenés que hacerlo con el cartelito, ¿eh? ahora me gusta más, esto me gusta, ahora sí chicos me voy a la poronga y espero que ustedes también nos estamos viendo la próxima con mucho más, con mucho mejor y con una nueva temporada decidiendo el futuro del Petty